തണുപ്പുകാലം വൈറസുകൾക്ക് കോളുകാലമാണ് വിവിധ തരം പനികളുടെ തള്ളിവരവ് മഴക്കാലത്താണല്ലോ കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കൂടിയാൽ വൈറസ് വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പല ഗവേഷണങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് ചൂടേറിയ കാലാവസ്ഥയും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിന്റെ പ്രതിദിന വ്യാപന നിരക്കും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ കോവിഡിന്റെ വ്യാപനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതിദിന ശരാശരി താപനില വർധനവും തമ്മിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ ഗവേഷണ ഫലം നാഗ്പൂരിലെ നാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പഠനത്തിലാണ് ഈ ശക്തമായ ബന്ധം കണ്ടെത്തിയത് സയന്റിഫിക് കൗൺസിൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമാണ് നീരി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസ് ഡാറ്റയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ താപനില വിവരങ്ങളും ആധാരമാക്കിയാണ് നീരി തങ്ങളുടെ ഗണിതശാസ്ത്ര മോഡൽ തയ്യാറാക്കിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും കർണാടകയിലെയും കോവിഡ് കേസുകളുടെ വർധനയും ശരാശരി താപനിലയും ആപേക്ഷികമായ ഈർപ്പവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത് ശരാശരി അന്തരീക്ഷ താപനില ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടിയാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകൾ കുറയുന്നതായി കണ്ടു അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ കൂടിയ ചൂട് കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സഹായകരമായേക്കാമെങ്കിലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ അടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് താപനില ഈർപ്പം തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളേക്കാൾ നേട്ടം തരുന്നതെന്നും പഠനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന താപനിലയുടേത് അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങൾ ദൃശ്യമാകില്ലെന്നും നീരിയുടെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പരുക്കൻ പ്രതലങ്ങളിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറോളം നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് നശിക്കാതിരിക്കും തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലാണ് വൈറസ് കൂടുതൽ അതിജീവിക്കുകയെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷ താപനില മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കടന്നാൽ പനി വൈറസുകൾ നശിക്കുമെന്ന ധാരണ പൂർണ്ണമായി ശരിയല്ല കേരളത്തിൽ ഫെബ്രുവരി മുതൽ പകൽ താപനില മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രിയിലും അധികമായിട്ടും രോഗബാധിതരായ വ്യക്തികളുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം പടർന്നതോടെ കൂടുതൽ വേണ്ടത് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലാണെന്ന് വ്യക്തമായി ഇത്രയും ചൂടേറിയ കാലാവസ്ഥയിൽ വൈറസുകൾ ഒന്നും പടർന്നു പിടിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ഗവേഷകർ കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ശരാശരി പകൽ താപനിലയുള്ള സിംഗപ്പൂരിനൊപ്പം കേരളത്തിലും പടർന്നതോടെ കോവിഡ് വൈറസ് ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായി